，博坤，那是个骗子公司。你到底买了多少保险啊？他们说百分之三百的投资回报率，我脑袋一热就把家里面的存款都买了。什么？家里的钱你全买了理财保险？都怪你，你都知道他们是骗子，为什么不拦着我？真要是要不回来，这一百多万也得赔给我。我怎么拦您啊？您买的时候也没跟我说呀。但凡你有出息一点儿，我还至于买他们的保险吗？那不指望保险能够养老，难道还指望你这个废物？没有能力养活自己一家也就算了，现在还敢看热闹，不嫌事儿大？过几天我就让女兵和你离婚，换一个成龙快婿。成龙快婿，哼，全荆州的富二代加起来也比不上我一根手指头。这不是夏叔叔吗？你怎么在这儿啊？哇，是孙少啊！你来的正好，我跟几个老兄弟买了这家博坤公司的保险理财产品，家底儿都扎进去了。可是现在，博坤不让提现，你能不能想办法帮叔叔把钱要回来？这样啊，这不秦兄弟也在啊，要不你先试试，免得回头怪我抢了你的风头。有的人什么本事都没有，就是指望不上，除了能喊两句口号。还有什么屁用，孙少，叔叔只有靠你了。您放心，既然秦兄弟没这个本事，那我就试试看。这件事交给我，由我出马，我一定帮您把钱要回来。孙少加油！凯文，我跟你一起去。爸，您最好别去跟他凑热闹，他要是解决不了这个事儿，您可能要惹麻烦。呸！闭上你的臭嘴，这里有你说话的份吗？你这废物还敢质疑凯文的能耐？凯文，咱们走。你们谁是老板？立刻把我叔叔的钱还给他，否则我会让律师介入，到时候把你们通通都抓了。你们这帮狗东西，听到了没有？我们现在有人撑腰了。你们这个骗子公司，如果再不退钱，当心孙大少把你们全部送进监狱。上来就找老板，口气不小啊！你找死！上来就找老板，口气不小啊！找死！你不是老板，装的跟人似的。我孙少亲自来这儿，还不让你们老板赶紧滚出来见我？孙少？哪个孙少啊？荆州孙家孙凯文。你是谁？我是谁？不重要。老板不在，有什么事儿可以跟我说。合着就一狗腿子。你这样的货色不配跟我说话，赶紧滚！凯文，别跟这狗东西废话，咱们赶紧找人吧。哼，很多年没人敢这么骂我了。去，让他长长见识。啊啊啊、你敢打我？我可是荆州孙家长子，你们活得不耐烦了。我可是夏家的人，小心我让你们吃不了兜着走。孙家，在我眼里连个鸡毛都算不上。你们孙家家主见了我杨六爷也得磕头请安呢，现在他后背竟然敢惹到我头上，真他妈是活腻歪了！杨六爷，你是名震荆州黑白两道的杨六爷，夏家是个什么东西啊？你是不是有个女儿长得很漂亮啊？我还没动手，你倒送上门来了啊！六爷，是我不对，我向您道歉。是我眼瞎，没认出您来，更不该张嘴骂您。都怪这个老头怂恿我，跟我一点关系都没有。求求你了，饶我一命吧！哼，既然这个家伙嘴这么贱，就轮流掌嘴一万下。什么时候抽完一万个耳光，什么时候为止。六爷，不要啊！六爷，我错了。啊啊、六爷，饶了我吧！六爷，我钱我不要了，求求求，饶了我。我六爷很好说话，你骂了我，我报复你，很公平。给你两个选择，要不和他一样，长嘴一万，要不就让你女儿过来陪我一周，我保证会很温柔的对她。你选哪个？那那我的钱还能要回来吗？嗯。要不我连公司一起给你，你选哪个？说。第二个，我选第二个。我现在马上打电话叫我大女儿过来，你就放了我。算你识相，我不同意。哎，又从哪儿跑出来一条狗？难道你也想死
。杨六爷是吧？给我个面子。旁边那条死狗，你可以随便打，但是我岳父不行。这狗东西是你岳父，那你又是什么东西？你配让我给你面子？跪下，扇自己脸，扇到我满意为止，要不然我弄死你。青郎，你就想让我死是不是？赶紧跪下呀！不然我会去告诉雨斌，让你们马上离婚。小子，你可以把你老婆喊过来，老子立刻就放了你们。快点打电话呀，还愣着干什么呀？我老婆还真是倾国倾城啊，在荆州是个人物都惦记着，就你这东西，见我老婆不怕自己折寿啊？找死！别打了，先去给我打这个不知死活的东西。哼，别急，我打个电话让电话里的人。荆州有个叫杨六爷的，你认不认识？这逼现在想弄死我，你管不管？小子，认识几个人就开始装大头了。今天我除了要你死，你叫过来的垃圾，我一样要弄死他。妈的，杨六，你个小瘪三，你弄死谁呀、啊？吕吕总，您您怎么来了？快快快快请坐，坐你妈！请，你给我坐。杨六，你他妈活腻歪了！秦总，你都敢招惹，你信不信？今晚我让你全家二十五口死无葬身之地！吕爷，您别生气，我这是闹了一点误会，我真不知道您和秦总的关系。闭嘴！秦总的身份可是高度机密，你要是敢泄露出去，我杀死你全家！这条小命能不能保下，那全得看秦总愿不愿意放过。秦先生，对不起，我不知道他是您岳父，是我糊涂，我向您赔罪，求您原谅我吧。秦先生，对不起，求您原谅我吧。六爷，你这是抬举我们了啊！你快起来，你闭嘴！啊，不，不，不是，您，您俩说错了，都是我的错，是我有眼无珠。先生，毕竟我也没动手，您，您说怎么办？我一定照做，只要您原谅我，我可以原谅你这一次。但是你骗我岳父的钱一定要连本带利的还回来。您放心，我这就去办，还不快去办理！再莫证，当时我打断你们的腿。叔叔，这是您的本金一百三十万，还有许多您的分红二十万，一共是一百五十万，这里是两百万，剩下的五十万是我们的一点歉意。这两百万，真是给我的呀！当然，都是你的。太好了，小秦啊，剩下的你继续和六位沟通。来，我先去把钱出来。夏叔叔，你别走啊！你救救我！哎哎！秦先生，这个孙少也是您朋友。秦朗，快救救我呀！你快告诉六爷，我们是好朋友，求求你了。我不认识这个人，你继续兑现你的诺言，打够了再放他走。妈的，秦先生的名字也是你叫的，接着给我打！这个狗娘养的小逼崽子，老子看他就来气！别闹了，别闹了，秦老，秦先生，是我有眼不识泰山，我求求你救救我，我给你跪下了！我跟你无亲无故无冤无仇，你却三番五次的出言讽刺我，现在跪下来求我救，你当我什么呀？卫生纸啊，用了就扔。我真的错了，您带我一起走吧！妈的，你们这帮饭桶为什么还不动手？找死呢吗？别打了，别打了，我求求你救救我！都什么贱毛病，都喜欢帮我大腿。秦先生，这是我联系方式，以后有什么事儿尽管吩咐，我绝对随叫随到。爸，走了，快回来吧，太想见你了。到时候啊，咱们一起出去住。你。你回来怎么不吭声啊？你跟谁打电话呢？那么高兴啊？怎么吃醋了？我最好的闺蜜陈娟要来了，你还记得她吧？哦，她啊，就上大学跟你走特别近那个，她好像是燕京陈家的千金吧？她来干嘛？看你啊！美女的身份你记得挺清楚啊，有没有私下跟她联系过？有你，我就够了。算你老实。不只是来看我，他要来荆州上班，去探月集团。他一个燕京大家族的千金大小姐，好好的自家产业不去经营，跑到荆州探月来上什么班啊？那我就不知道了。
早知啊，我在太岳，好久靠下了。哦，对了，我明天有事儿，你帮我见一下他，顺便安排个地方给他接风。陈家小姐来太岳，不会是冲着我这个秦家少爷吧？哎，秦朗，你怎么在这儿呀？我去接雨冰的闺蜜，你问这个干什么？你说的是陈娟吧？你就用这个去接她呀？<笑>丢死个人了！以后别说是佳佳的人了。陈小姐呢？由我们招待。<笑>哦，用不上你了，滚吧！啊，记吃不记打，这么快你俩又搞上了，想滚你就自己滚。你以为我稀罕佳佳呀？哎哎，别耽误大事啊！奶奶让咱们过来是要跟陈小姐搞好关系了。夏伟斌在集团现在是越来越不受控制了。这次啊，你要是能拉住陈小姐，那你在夏家地位就无人撼动了呀。也是，今天先饶了那狗东西，你赶紧开车。要是把陈娟勾搭上，那我们孙家也就有救了。到时候孙凯文那个怂货怎么比上我？秦总早，哎，云叔早啊。啊，你知道吗？陈娟要来，她来干什么呀？你猜。云叔，我看你是想回燕京了吧？不不不，少爷，我开个玩笑。陈娟啊，确实来面试了行政总监，简历不错，我留下了。至于她有什么目的，这我就不知道了。哦，对了，她现在已经到了，我正要去面试呢。要不然，咱们一起。她已经到了，刚好，省得我去接她了。这样，你先去面试。她说老婆闺蜜，我得找个地方接待她，别说露露身份啊。走了，云叔。哎，你怎么打听的消息啊？陈娟都已经到了，你竟然不知道，害老娘白跑一趟。她是你姐的朋友，你都不知道，我怎么知道啊？好啊，你早就知道了，是不是？竟然不跟我说，当哪娘好欺负啊！哼，有孩子吗？你就当娘啊！养这么大一个儿子，怪不得这么显老。<笑>姓秦的，嘴巴给我放干净点，找打是不是？这里可是太岳，你动我一个试试。你，秦姐。啊，您就是陈小姐吧？哎，就像大名。陈小姐您好，我叫孙乾，来自荆州孙家。哎，荆州欢迎你啊！别让呆着去，你这么热心干什么？吓着陈娟姐了。啊，抱歉，陈小姐太漂亮了，一时难以自禁。小溪，秦朗，好久不见，好久不见了，陈娟姐，你变得越来越迷人，我都嫉妒了。知道你要来，我和孙乾专门来给你接风的，咱们现在走吧。抱歉，小席，真不好意思。这次我已经提前跟雨冰还有秦朗已经约好了，要不咱们改天再约吧。这次我来荆州还要待很久呢。这个臭屌丝为什么每次都要跟我捣乱啊？那个陈娟姐，为了迎接你，我订的可是荆州最出名的、最香楼、最低消费三十万的黄金包间。咱订的不是这个，再说我也没掏这么多钱啊。我也可以自己付，你可以走了。行，我他。哎，不知道我这个上门姐夫订的是哪里的酒席？如果档次太低的话，岂不是怠慢了您啊？我先打个电话问问。我先打个电话问问。喂，六爷，我要接待一个人。吕总那边我有别的安排，您能不能帮我找个地儿？啊，好，最上楼是吧？我现在就过去。巧了，我也订的醉香楼，我们一起吧。哎，你也不怕吹牛逼闪了腰啊？就你这种身份，连醉香楼最次的青铜包厢都订不到，还敢在这吹？我吹不吹跟你有什么关系？好了好了，既然大家都订了一个地方，那就一起去好了。在燕京的时候就听说过醉香楼，果然不一般。哎，陈小姐来，当然要用最好的饭店来招待了。用你多嘴呀、啊！
。哎，你不是也在最香楼订的包厢吗？是哪一间啊？带我们开开眼呗。钻石包厢，走吧。哼，吹牛不让睡，你就可是真吹吧？啊，知道能订钻石包厢都什么人吗？就你，呸！全荆州有资格进钻石包厢的不超过十个人，你算个屁呀、啊！就不怕臊死我们吗？<笑>这个秦朗也太爱面子了吧，没钱没势还窝囊，太让人失望了。哎，不好意思啊，我爸呢就是钻石包厢的常客，而你这种人呢、啊，哎，别说进钻石包厢吃饭，就算是吃钻石包厢的剩饭都没有资格啊，孙少。听说你表哥孙凯文大少昨天出了点事情啊？你怎么知道？我哥昨天被人袭击，现在还昏迷不醒。要是找到谁干的，我扒了他的皮。嘿，你知道线索吗？哎，告诉我，有两百块奖金呢，我现在就给你。呵呵，我怎么可能知道？我只是听说。耍我是吧？你这飞，我不要在背后议论我孙家的事情。再有下次，当心我对你不客气。诸位贵客，请跟我来，包厢已经准备多时了。钱哥，孙家和杨六爷关系这么好吗？还专人来接，今天你立大功了。看来以后要多和孙家走动走动了。这是我们翠香楼的钻石包厢，先生，请您签一下字。辛苦了。妈的，别给我放下！要不要脸啊？谁他妈订的包厢心里没点数啊？你有什么资格在上面签字？没关系，他想签就让他签吧。小谢，这顿饭是多少钱的标准？这么好？一般一般，早说了三十万。不止吧？光这酒都不止三十万了，还有这些菜都是顶级食材。这还不都是钱哥的功劳？钱哥出马，黄金面钻石，太给力了。哎，哪里哪里。陈小姐觉得好，才真的好。姓秦的，这辈子没吃过这么好的菜吧？啊？哼，谁给你的自信？吃了我的东西，破嘴还这么硬。哎，你他妈要是以前吃过这么好的东西，我把头拧下来给你当球踢。小人得志，难免膨胀。找死是吧？哎，秦朗，你这废物什么态度啊？信不信我现在就让你滚出去？让你蹭顿饭，你还给脸不要脸啊？陈小姐，真不好意思，让这种人陪您吃饭了，真是丢人丢到家了。我们呢，现在就把他赶出去，然后咱们好好叙叙旧啊。也好，真不知道雨冰为什么会嫁给这种人。陈娟，看在我老婆的份上，我请你吃饭。我以为燕京的陈家大小姐会有多高的素质呢，就这。秦朗，我今天够给你面子了，别不知好歹。你可以不给我面子，现在就可以滚。你，我这就给雨冰打电话，看他找到什么男人，就知道欺负女人。香香气，陈娟姐，不是一家人，不进一家门。我姐那个人也没还到哪儿去。这个废物，我来帮你处理，以后咱们都心情清净。小西说的对，以后你就是我亲妹子。姓秦的，现在立刻马上给我滚，不然别怪我不客气。你们他妈从哪儿冒出来的？谁让你们进这个包厢的？找死吗？这包厢是我订的。你们闯进来捣什么乱？你叫孙乾，我就是。你们什么人、啊？你还敢问老子话？谁给你这个资格用这个包厢的？你干什么呀？懂不懂规矩啊？秦哥可认识杨六爷，你们敢在这样闹事，小心要了你们的狗命！听说你认识六爷，在我面前装，你活腻了是吧？你他妈敢动我！知道我是谁吗？我可是荆州孙家的人。孙家是什么东西？六爷昨天刚教训完一个孙家的傻逼，让人抽了他一万个耳光。你他妈还敢跟我提孙家？什么？孙凯文是不是杨六爷打的？啊！我手我的手废了。刚才是你他妈说老子没规矩了是吧？你他妈给老子过来！我不过去，我是夏家的人。我们夏家和太岳集团是有合作的，你敢动我，就是和太岳集团董事长过不去、啊。这里，亏你也想不出来，喊什么喊？还他妈太岳集团，老子干死那个破董事长！狗仗人势，再他妈犯贱，老子撕了你的嘴！太野蛮了吧？怎么办呀？不关我的事呀、啊
，说谁野蛮呢？敢在老子给贵宾准备的钻石包厢，真他妈死有余辜！滚过来，老子可以饶你不死。我不过去了，我这就走行了吧？想走？有没有把我放在眼里啊？放开他！我老婆的朋友可不是谁都能动的。你他妈又是什么人？我是你惹不起的人，又是一个不怕死的。今天我就给你们个痛快。杨六，我现在就在钻石包厢，立马滚下来见我！又敢用六爷来吓唬我，你豹爷就给你松松皮！妈的，豹子，他妈的想死是吧？连秦先生也敢斗，我他妈剁了你喂狗，信不信？还愣着干啥？赶紧给秦先生跪下道歉！秦先生，是我有眼无珠，差点冲撞了您，您就大人不计小人过，饶了我这条狗命吧。秦先生，都是我办事不周，让手下冲撞了您和您的朋友。我只是请我老婆的闺蜜吃饭，他们可不是我朋友。秦先生放心，这样事绝对不会有下次。以后您随时来醉香楼，随时到钻石包厢用餐。我手下如果还有人认不出来您，我扣他的眼珠子。陈娟，你不是有事跟我老婆说吗？走吧。那那他们呢？得罪了六爷，当然要听六爷的安排。你要是不想走，可以留下。姐夫，你不能丢下我呀、啊！姐夫，姐夫，你也带我走吧，我错了，求求您。孟晴先生，给我打！秦朗，今天的事儿对不起，我不是有意的，我也是为了雨冰着想，不过没想到你这么厉害。如果不是因为这个，我也不会带你出来。谢谢你，别客气。今天的事情你也替我保密，如果雨冰知道我和杨六爷这些地下分子认识。肯定会生气的。好，我知道了。秦先生，认识杨六爷，钻石包厢随便用，他不会就是殷金秦家失踪多年的小少爷吧？不对，他要是怎么可能窝在夏家这个鸡窝里呢？得试探一下云思海到底认不认识秦朗。秦总，那个新来的陈娟果然在打听你，殷金陈家最近衰败的很厉害。这个女人怕是别有用意啊！看来以后得多注意点。对了，你给我找辆车，我老婆同学聚会，再给我准备份礼物。她同学开了个新店联谊。啊，秦总还真是疼老婆呀。没问题。虽然是有点钱，老鹰也不能随便花。给我买辆顶配保时捷，这多显眼啊！幸好我改了个车标。老婆，这里。你买车了？哪来的钱啊？这些年啊，吃你的用你的，我攒了点私房钱，刚好给你买辆车。我那辆小电动啊，也终于退伍了。对了，我呀给薛明买了个礼物，咱们呀顺便带给他。哇，这个多少钱呀、啊？呃，地摊买的，不值钱，就是一点心意。哎、呃，赶紧走吧，一会儿知道了。老薛开这饭店位置还挺好。待会儿啊，我们几个老同学好好给他捧捧场。哎呀，老薛哪有东哥混得好？这才毕业多久，都开上保时捷了，还是卡宴呢？哎呀，无非就是一百来万的代步车而已，算不了什么。这可是最贵的进口车了，我想买个二十万的宝马一系都还凑不够首付呢，比起东哥还是差远了。哟，这不勤废物吗？你也好意思来参加同学聚会啊？狗嘴里吐不出象牙。哎，你骂谁了你？我在学校的时候就看你不顺眼，要不是夏家，你能跟我做同学？就是，当初要不是夏老头干涉，夏少华早就是我们东哥的人了。只能说你这废物命是真他妈好。去看看他开的什么车。切，也是凯宴啊。只有打肿脸充胖子的人才喜悦别人，看看咱们东哥开的可是顶配，就是一辆，能买你那两辆而已。小子，赶紧多看两眼吧啊！花女人的钱吃女人的软饭，让女人给你买车。秦朗，你真是男人中的男人。这可是我老公自己买的车啊！大家都是同学，谁也别看不起谁。哟，这不是我们夏小花吗？听到同学聚会，我们东哥来才专门来参加的吧？<笑>老公，咱们先进去吧，其他同学肯定都等急了。先走吧。哎，这边没什么车，时间还早呢，敢不敢开车比一比？别跟上学会那么怂，怕费油啊，我给你加一下，敢吗？
，赵继东，你还是那么幼稚，我都听到了，你那个是顶配版的，动力差了好几个档次呢，比谁跑得快，你觉得公平吗？车主要还是看技术嘛，车好未必跑得快，还得看技术跟胆量。估计秦朗没这个胆子，算了算了，让他继续怂吧啊。赵继东，比倒是可以，但咱们不能只拿嘴比吧，最好还是来点彩头。不然多没意思。好，这样吧，谁要是输了，就跪在地上给对方磕头认错，你看怎么样？都是成年人了，别玩这么小孩子气的。老齐，好久不见，我就知道你会来。憋这么久了，你都开店了，恭喜恭喜啊！哎，打什么仗啊？说，你想要什么彩头啊？怎么了？你们这是干嘛呢？薛明，你这鞭炮是多少响啊？三万响啊，这鞭炮可不便宜啊，满地红，六百多一盘。这样吧，咱俩比一比，谁输了，谁就把这个鞭炮放在自己车里点爆，你看怎么样？呀，这么热闹，大家是在等我吗？娟娟，你终于来了。哟，刚好两大校花都来了，给我做个见证。我要跟秦朗比比，谁的车更快，输了的就把这盘鞭炮放在车里点了。谁要是反悔耍赖，全家死光！你说怎么比？咱们同时起步，看谁先到那个路口，然后掉头回来，一去一回，谁先回来谁都赢，怎么样？没问题。三、二、一。我靠！不可能。你开改装车坑老子，这驴不算！你那改装车比我车动力强那么多，怎么比、啊？